Bien, continuamos en Noticias al Punto por Luna TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informativo. Vamos a hacer un viaje inmediatamente internacional. Tome su maleta y acompáñeme. Nos vamos hasta Colombia, donde se mantiene todavía con un poco de suspenso, pero la paz que persigue Gustavo Petro, el presidente de ese país de Sudamérica, tiene por fin su primer gran hito. Su gobierno firmó en el día de hoy en La Habana, Cuba, con un día de retraso, un inédito cese el fuego de seis meses con la guerrilla del ejército ELN a la espera de una tregua definitiva que alivie a las comunidades que más han sufrido los rigores de una guerra de más de medio siglo. El cese acordado tiene fases progresivas. La etapa de alistamiento es inmediata. Después comienza el fin de las operaciones ofensivas el 6 de julio hasta alcanzar entonces una plena vigencia de 180 días a partir del 3 de agosto. Los mecanismos de monitoreo y verificación se instalarán en los próximos días y semanas, de manera que la tregua con la última guerrilla en armas debería estar en marcha en todo el territorio colombiano, por lo que resta del 2023. Y cientos de creyentes marcharon este jueves en Venezuela en una procesión centenaria conocida como los Diablos Danzantes de Yare, eh, con la que penitentes eh, vestidos de rojo y con el color cubierto con máscaras y el rostro cubierto con máscaras estrafaralias, eh, celebran el triunfo del bien sobre el mal en el marco de la festividad católica de Corpus Christi. En la localidad de Yare, a unos 75 kilómetros de Caracas, a una temperatura superior a los 30 grados Celsius, los llamados promesores o promeseros que aseguran haber recibido favores del Santísimo Sacramento, recorrieron unos 500 metros sonando máscaras y maracas y al ritmo de un único tambor. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este viernes que la gran contraofensiva que Ucrania prepara desde hace varios meses ya inició. En un video difundido, en el caso, el líder del Kremlin sostuvo que las tropas ucranianas no lograron su objetivo en ninguno de los campos de batalla, aunque Kiev sigue teniendo un potencial ofensivo. En los últimos días, el ejército ruso reportó que hay intensos combates en el sur de Ucrania y afirmó que repelió varios ataques de las, de las tropas de Kiev que podrían ser el inicio de una vasta contraofensiva preparada desde hace meses por el Estado Mayor Ucraniano. El Papa Francisco, de 86 años de edad, retomó el trabajo desde el Hospital Gemelli de Roma, Italia, donde continúa su convalecencia de varios días tras una operación abdominal, según anunció el Vaticano. Después del desayuno, su santidad empezó a moverse de nuevo, pero pasó la mayor parte de la mañana en un sillón. Esto le permitió leer los diarios y retomar el trabajo, indicó el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, en un comunicado emitido al mediodía de hoy. Un grupo de indígenas retuvo dos embarcaciones, una de 4.000 barriles de petróleo de la empresa canadiense Petrotal en un río de la Amazonía en Perú, según informó un representante de la empresa. En estos momentos tenemos dos barcazas, una de ellas de bandera brasileña y con la tripulación brasileña y la otra que es peruana, ambas retenidas contra su voluntad tipificando un tema de secuestro, dijo José Luis Medina, gerente de sostenibilidad de Petrotal, el mayor productor de crudo del Perú. Lo que más preocupa es que una de las barcazas tiene 40 mil barriles de crudo que pueden ser muy riesgoso y peligroso para el impacto ambiental de la zona, según indicó el funcionario de la empresa, la cual operada del lote 95 en la región Loreto al nororiente, indicó que seguidores de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinagua mantienen desde el martes pasado retenidas las dos embarcaciones en un río del distrito de Painagua en la región Loreto, en ese país de Sudamérica. Bastante fuerte esta situación y también un poco osados a retener estas barcazas de empresas privadas que ya habrían obtenido quizás el permiso. Hay que ver cuál es la excusa.
de los indígenas del Perú. Bien, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo, como siempre nosotros aquí, para llevarles las informaciones tal y como son, con la mayor objetividad posible, pero sobre todo con el más alto sentido humano. La próxima estaremos aquí por Luna TV Canal 53. Tenga buen fin de semana.